பசங்களா சோ டைல பாத்ததுமே தெரிஞ்சிருக்கும் எக்ஸாக்ட்லி ஸ்லோ லேர்னர் ஸ்டடி மெத்தட் ஆமா எல்லா கேங்லயுமே ஒரு லேட் ப்ளூமர் இருப்பாங்க நம்ம ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் சொல்லலாம் இல்ல கிளாஸ் டிவிஷன் பண்ணும் போது ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் பிரிச்சு வைக்கிறது அது எல்லாமே ஓகே தான் ஸ்லோ லேர்னிங் அப்படிங்கறது என்ன அந்த கான்செப்ட டக்குன்னு கிராஸ் பண்ண முடியாம அவங்க திணறதா இருக்கலாம் சோ அப்படி இருக்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பேசிக் மெத்தட்ஸ் அதாவது பேசிக் ப்ராக்டிஸ் மட்டுமே போதும் அவங்கள நல்லபடியா ஷைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு சோ அந்த பேசிக் ப்ராக்டிஸ் மெத்தட் என்னன்னு சொல்லி இந்த வீடியோல பாக்கலாமா ரெடியா இருக்கீங்களா நானும் உங்களோட ரெடியா இருக்கேன் பசங்களா நம்ம டென்த் சேனல்ல நம்ம வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ வருது இந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்ன வீடியோஸ் எல்லாம் வரப்போகுது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ அப்போ மறக்காம என்ன பண்ணிருங்க நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி சேனல்ல நீங்க சிம்பிளா ஜாயின் பண்ணிருங்க ஸோ ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டென்த் சேனலோட நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் என்ன வரப்போகுதுன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் அ ஸ்லோ லேர்னிங் ஸ்லோ லேர்னிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ நம்ம மெதுவா கத்துக்கிறது தான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் ஆனா ஸ்டடி வைஸ் வரும்போது மட்டும் இது ஒரு பெரிய ஃபால்ட்டா மாறுது ஏன்னா நம்மளே நம்மள அப்படி பாத்துக்கிறோம் அதனாலதான் நம்மளால கம்பர்டேட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது நான் மத்தவங்களை மாதிரி சீக்கிரம் படிச்சு எழுத மாட்டேங்கிறேன் சொசைட்டி என் மேல ப்ரெஷர் போடுது இப்படி நிறைய ரீசன் இருக்கு ஆக்சுவலா ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் அப்படிங்கறது இட் இஸ் நாட் அ வீக் லேர்னிங் அதை நீங்க ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க இட் இஸ் நாட் அ வீக் லேர்னிங் நீங்க ஒரு விஷயத்த படிக்க டைம் எடுத்துக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் சோ நீங்க அந்த விஷயத்த படிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றீங்க அதிக அளவு டைம் எடுத்துக்கிறீங்க தென் அந்த ஃபாஸ்ட் பேஸ் டீச்சிங் வந்து நமக்கு செட் ஆக மாட்டேங்குது கட 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 கடன்னு சொல்லிட்டு போற விஷயம் நமக்கு செட் ஆக மாட்டேங்குது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோ லேர்னிங்ல பெட்டரா எதை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா மல்டி சென்சரி லேர்னிங் சோ எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்கணும் கேட்கணும் அனலைஸ் பண்ணணும் இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்ஸ்ட் அப் பண்ணி கொண்டு வர ட்ரை பண்ணணும் அது எல்லாம் ஏதாவது ஒன்று அடி வாங்கும் போது தான் நமக்கு லேர்னிங் ப்ராசஸோட டைம் வந்து அதிகமாக எடுக்குது நம்ம அப்படியே ஸ்லோ லேர்னர் அப்படிங்கிற செட்டப் கூட நம்மளே நம்மளை மாற்றிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் சரி ஓகே இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நீங்கள் லாங் சாப்டர்ஸாக சூஸ் பண்ணாமல் சப்போஸ் அந்த சாப் சாப்டர்ஸ் பெரிய லாங்காக இருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் டாபிக்ஸாக பிரேக் பண்ணலாம் பெரிய சாப்டர் மேம் பத்தே பாயிண்ட் மட்டும் எடு டாப் டு பாட்டம் கவர் பண்ண தேவையில்ல கரெக்டா பத்து பாயிண்ட் மட்டும் எடு அந்த பத்து பாயிண்ட் நீயா தேடி தேடி எடு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸா எடு அப்படி நீ எடுக்கும் போது உனக்கு அந்த குட்டி குட்டி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஞாபகம் வர ஆரம்பிக்கும் அப்ப என்ன பண்ணணும் அந்த குட்டி குட்டி கான்செப்ட்ஸா தேடி தேடி எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு படிச்சோம்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ரெஸ்ட்டுக்கு போகலாம் இது வந்து பொமோடோரோ மெத்தர்டுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் படிச்சுட்டேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட்டுக்கு போறேன் இப்படி நீ உங்களை செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் பண்றது அப்படி அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன சங்ஸா டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி ஒர்க் பண்றது ஸோ ரொம்ப ஒர்க் இருக்கு டென் ப்ராப்ளம்ஸ் மேத்ல இருக்கு டூ ப்ராப்ளம்ஸ் போடு அது கரெக்டான்னு செக் பண்ணுங்க ரீ ஒர்க் பண்ணுங்க அடுத்த டூ ப்ராப்ளம்ஸ் போடுங்க மேம் அதிக டைம் எடுக்குமே இனிஷியல் டேஸ்ல எல்லா ஒர்க்குமே டைம் எடுக்க தானே செய்யும் அதை தப்புன்னு நம்ம சொல்ல முடியாதே சோ அது மாதிரி இதுல டைம் எடுக்கிறது தப்பே கிடையாது டைம் எடுத்து ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறது எங்கேயுமே தப்பு இல்ல ஆனா அதுக்கு எஃபர்ட் போடாம விட்டா மட்டும்தான் தப்பு சரிங்களா சரி ஓகே அடுத்தது வேற எப்படி லேர்ன் பண்ணலாம் விஷுவல் லேர்னிங் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த விஷயத்த மாத்திக்கும் உனக்கு சப்போஸ் பிக்சர்ஸ பார்த்து படிக்க பிடிக்கும்னா அது ஒரு பிக்சர் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோ சினிமாட்டிக் ஸ்டோரி மாதிரி இல்ல எனக்கு டயக்ராம் இருந்தா கிளியரா படிப்பேன் ஃப்ளோ சார்ட் இருந்தா நான் படிப்பேன் மைண்ட் மேப்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்னால படிக்க முடியும் மேம் நான் வீடியோஸ் பார்த்தேன்னா என்னால கிளியரா படிக்க முடியும் உன்னோட விஷயத்த எப்படி உனக்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு உனக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி படிங்க இன்னொருத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு <laughs> அந்த மெத்தட்ல படிச்சீங்கன்னா அது ஹைலி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பசங்களா சரி ஓகே சார் நெக்ஸ
பத்து பாயிண்ட் தானு சொல்லி விடாம ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை எழுதி பாக்குறது ரெண்டு கொஸ்டினா இருந்ததுன்னா திரும்பவும் ஒன் டைம் எழுதலாம் த்ரீ கொஸ்டின் திரும்பவும் ஒன் டைம் எழுதலாம் இந்த மாதிரி அகெய்ன் அண்ட் அகெய்ன் இந்த கான்செப்ட் பைக் மட்டும் எழுதி பார்க்கும் போது இது உனக்கு ஹைலி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த ரிப்பிட்டேஷன் இது ஒரு மேஜிக் மந்த்ரா இந்த ரிவைஸ் இந்த ரிவிஷன் இது ஒரு மந்த்ரா மாதிரி உங்களுக்கு பிஹேவ் பண்ணும் அதுவும் நீயா உன் கையில செல்ஃபா எழுதி ரிவைஸ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ அது உனக்கு மிகப்பெரிய மந்த்ராவாவே ஒர்க் ஆகும் சோ மறந்துடாதீங்க பசங்களா திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோ நீ ரிவிஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆன ஒன் மறந்துடாதீங்க ஓகே ஷார்ட் பிரேக் எடுக்கிறதும் இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம மெதுவா படிக்கிறோங்கிறதுக்காக நம்ம லாங் ஹவர்ஸ் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஷார்ட் பிரேக் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பொமோடோரோ மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் படிச்சேன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் அந்த மெத்தட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க படிக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நீங்க பிரேக் எடுங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம் ஒர்க் போகலாம் தண்ணி குடிக்கலாம் ஆனால் மூவிஸ்க்கு மட்டும் உள்ளே இறங்கிடாத ஏன்னா விஷனரி நல்லா ஒர்க் ஆகணுங்கிறதுல கண்ணு பார்க்கும் காது கேட்கும் ஸோ அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக படித்ததெல்லாம் மறந்துடும் ஸோ மூவிஸ் மட்டும் வேணால் மேபி சாங்ஸ் நீங்கள் எம்பி த்ரீல வந்து கேட்கலாம் சரிங்களா அதுவும் விஷுவல்ஸ் உங்களுக்கு வேண்டாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் எப்படி நான் ரிப்பிட்டேஷன் அகேன் அண்ட் அகேன் இம்பார்ட்டன் சொல்லணும் அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் டென் ப்ராப்ளம்ஸ் தினமும் ஒர்க் பண்ணணும் வேற வேற டாபிக்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணணும் எரர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கவனிச்சு பார்க்கணும் டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்லன்னு ஒர்க் பண்ணணும் இதை எல்லாத்தையும் நீ ரெகுலரா பண்ணும் போது மட்டும்தான் அந்த டெய்லி ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால நீங்க நினைக்கிற லெவலை விட தாண்டி போக முடியும் அப்பதான் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் போகும்போது நீ ஸ்லோ லேர்னர் லெவல்லயே இருக்க மாட்ட ஸ்லோ லேர்னர் டைம் எடுத்து படிக்கிறது தானே அந்த லெவல்ல நீ இருக்க மாட்ட கடகடன் ஃபாஸ்ட் பேஸ் டீச்சிங்னா இருந்தாலும் அப்சர்வ் பண்ற கிராஸ் பண்ற பவர் உனக்கு வந்துடும் ஸோ அதனால அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பசங்களா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டோன்ட் ஷை உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு நீ நினைக்கிற உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட தாராளமா ஹெல்ப் கேளு டீச்சர்ஸ்கிட்ட ஹெல்ப் கேளு டியூஷன் போறீங்களா அங்க ஹெல்ப் கேட்கலாம் ஸோ நீங்க உங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட பேரண்ட் கிட்ட ஃப்ரெண்ட் கிட்ட யார்கிட்ட வேணும்னாலும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட தாராளமா கேளு கண்டிப்பா ஒன்னு அவங்க டம் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்னையும் சேர்த்து மேல கூட்டிட்டு வரதான் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஓகே மேம் எனக்கு ஒரு டெக்னிக் சொல்லுங்க டெக்னிக் நான் என்ன சொன்னேன் பேராகிராஃப் பேராகிராஃபா படிக்காம கீ பாயிண்ட்ஸா எடுத்து படிங்க ஒரு பேஜ்ல ஒரு டாபிக் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க நிறைய சிம்பிள்ஸ் போடுங்க எமோஜிஸ் போடுங்க ஸ்டிக் நோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க டெஃபனிஷன்ஸ் நாலஞ்சு தடவை எழுதி பாருங்க டெய்லி ப்ராக்டிஸ் கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ணுங்க இது எல்லாமே மந்த்ரா பாக்குறதுக்கு சின்ன சின்ன விஷயமா இருக்கு இது எல்லாமே மந்த்ரா இதை ரெகுலரா பண்ண பண்ண இது பண்ணாம ஒன்னால இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு உள்ள போயிருவீங்க பசங்களா அப்ப இவ்வளவு மந்த்ராஸ நான் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இதுதான் நம்ம பண்ற இரம் இத மட்டும் பண்ணாம நீங்க கண்டினியூஸா வந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டடா ரொம்ப ஈஸியா படிச்சிடலாம் சோ மைண்ட் செட் ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாமா சோ லேர்னிங் ஸ்லோலி இஸ் நாட் இஸ் ஈக்வல் டு லேர்னிங் லெஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீ மெதுவா தான் படிக்கிற கம்மியா படிக்கல நீயும் அதே அளவு தான் படிக்கிற அதனால எப்பவுமே உன் மைண்ட் செட்டை நீ கண்ட்ரோல் பண்ண மத்தவங்க போடுற ப்ரெஷர்ல இருந்து அது ஒன்ன கண்ட்ரோல் பண்ண வைக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் நல்லா பாருங்க நிறைய ஜீனியஸ் லோ லேர்னர்ஸ் தான் ஆமா இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல பெரிய பூனை போறதுக்கு பெரிய ஹோலும் சின்ன பூனை போறதுக்கு சின்ன ஹோலும் போட்டுட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தா ஐன்ஸ்டீன் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் நிறைய ஜீனியஸ் லோ லேர்னர்ஸ் தான் ஆனா அவங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரியும் போது வேற லெவல்ல அவங்க திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க தென் கன்சிஸ்டன்சி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஸ்பீட் ஸ்பீட் முக்கியம் கிடையாது கன்சிஸ்டன்சி இஸ் அ மேட்டர் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸிகூஷன்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் நான் போடுற மைண்ட் மேப்பா இருக்கட்டும் நான் யூஸ் பண்ற கான்செப்ட் பைட்டா இருக்கட்டும் இந்த மந்த்ரா தான் நான் கண்டினியூஸா பண்ணணும் தான் மேட்டர் ஸ்பீடா பண்ணணும்னு மேட்டர் கிடையாது அப்ப ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்ங்கிற மெத்தடை நம்ம இங்க பிரேக் பண்ணிட்டு படிக்க டைம் எடுத்து படிக்கும் போது என்னென்னலாம் பண்ணி படிக்கலாங்கிறத நம்ம இங்க பார்த்தாச்சு அப்ப இதுக்கு மேல நீங்க
thank you so much for the wonderful session pasangla so ini mail unga kuda irukra time eduthu padikira unga friends ku neenga help pannunga neengalum indha tips ellathai follow pannunga definitely nalla score panna mudiyum thank you so much for the wonderful session